Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Yılın bu zamanları gelince benim aklıma düşen tek bir şey var. O da panettone. Bayılıyorum böyle muhteşem kokulu, kocaman, içi sapsarı, meyveli, şahane İtalyan ekmeği. Hadi başlayalım. Dur dur dur. Yani böyle çok tatlı bir başlangıç yapmak isterdim ama bugün aslında benim panettone yapmaya başlayışımın 15. günü. Başıma neler geldi bir bilseniz. Bu kalıplarla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Saat 7.33 olmuş. 16 saat sonra. Panettone. Tere ya unuttuk ya. Hazır mıyız? Pes edeceğiz mi? Hayır. Tam 15 gün uğraştım. Hikayemi anlatmaya başlayacağım ama öncesinde sana çok güzel bir haberim var. Yemek sepeti markette kullanabileceğim tam 30 yıllık ilk 1000 kişi özel indirim kuponu şu an ekranda. Açıklamalarda detayları da bulabilirsin. Hadi başlayalım. Son zamanlarda fiyatları birazcık uçuk. Böyle 200 liradan 650 liraya kadar ulaşan yarım kiloluk fiyatları mevcut. Bazen bu duruma hak verebiliyorum. Çünkü içerisi inanılmaz böyle bir zengin malzeme ile dolu ve yapımı çok çok çok meşakkatli. Neredeyse 3 gün ila 1 hafta arasında süren bir yapım süreci var. Zaten bir diğer zevkim de Panettone yapım videoları izlemek. Özellikle fabrika videolarında böyle muhteşem görsel var. Böyle şahane mayalar, böyle büyük hamurlar karıştırılır, o dinlendirilir. Her gün içerisine tekrar yumurtalar, tereyağlar, böyle meyveler. Kocaman tezgahlara yatırılır. Adeta böyle muhteşem böyle bir sakinlikle uyur, porsiyonlanır. En hareketliğiyle böyle şekillendirilir ve benzersiz kalıbına koyulup pişirilir. Sonra da bir hareket var böyle lap diye ters çeviriyorlar. O anda zaten bitiyorum. Ondan sonra bu kesilme anı falan böyle içim içim yiyor. Ben de yapmalıyım dedim ama Panettone'nin birazcık da tarihinden bahsetmek istiyorum sizlere. Milano'dan çıktığı kesin. 15. yüzyıl, 13. yüzyıl. Oralar birazcık karışık ama 15. yüzyıl diye almışlar ama efsaneler de var. Bir tanesi yine bir aşçı efsanesi klasik. Saraydaki aşçımız e, o akşam yapılacak olan tatlıyı yakar. Aa gider bulaşıkçıya, onun böyle evinde yapmış olduğu ekşi mayayı alır, şahane böyle meyveli bir ekmek yapar, dükün sarayında ortaya sunar. Aman yarabbi, Tony tabii açtığımızın adı. Pane di Tony. Oradan geldiği söyleniyor ama bunlar hep rivayet. Bir tanesi de bir aşk hikayesi. Bir fırıncımız var, güzel bir şövalyenin kızına aşık. Diyor ki ben bu kızı nasıl tavlarım, şahane bir ekmek yaparım. Aşk yine oradaki e, fırıncımızın adı ne? Tony, o da Pane di Tony diyor. Bunlar efsaneler ama aslında tabii ki bunlar Roma geleneğinde olan Bal, maya, üzüm, portakal ve unun birleşimiyle yapılmış olan ekmeklerin günümüze taşınan versiyonları diyebiliriz. Avrupa'nın tamamını rastlayabiliyoruz. Güney Amerika'da çok sevilen bir lezzet. Artık ülkemizde de böyle rafine ürünler satan şarküserilerde, bazı mahalle pastanelerinde ya da böyle lüks pastanelerde artık panettone'yi de görebiliyoruz. Yemek sepeti uygulamasında da girip panettone yazarak sizler de isterseniz sipariş bile verebilirsiniz ama ben size yapmasını da anlatacağım. Uzun bir sürecin ilk adımlarını atmaya başlıyoruz. Ekşi mayası olanlar ki benim burada yok. Evinizde zaten mayayı beslemeyi biliyorsunuz. Bir başlangıç mayası oluşturmak için her 3 saatte bir eşit miktardaki un ve suyla mayanızı besleyin. Bizim yok. Nasıl yapacağız? Şahane bir ekşi mayalı ekmek hamurum var. Ondan başlangıç mayası nasıl hazırlanır? Eşit miktarda 65 gram un, 65 gram ılık su, 65 gram maya var. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu arada bu tarifi yaparken mutlaka enerjinizi yumuşak ve iyi tutun. Hop gördüğünüz gibi şık şık şık karıştı. Yeniden beslenmiş oldu yani. Yani olmamış cıvık hamur arıyoruz. Üzerine örtüyoruz. Karanlık, ılık bir yerde ne kadar bekleyecek? Yaklaşık iki buçuk katına çıkana kadar ne kadar sürer? Üç ya da dört saat. Başlangıç mayamız muhteşem kavardı ve çok güzel gözüküyor. Nasıl güzel anlatıyorum ama böyle heyecanlı heyecanlı, böyle özgüvenim tam ah bir de başıma daha neler gelecek bir bilsem. Önce mayamızı karıştırma kabına alalım. Sonrasında ılıktan biraz daha sıcak su ve şekeri birlikte eriteceğiz ki şeker granülleri kalmasın. Ondan sonra da unumuzu ekleyeceğiz. Hamur toparlandı, yumurta sarıları. Birinci hamurumuz hazır. Nasıl mayalayacağız? Geniş bir kap, içerisine çok az sıvı yağ koyuyoruz. Hamur için aktaralım. Üzerinde güzelce streçledik. Karanlık ve serin bir yerde. Yaklaşık 12 ile 16 saat dinlendireceğiz. Ta ki bu hamur 
bu kabı ele geçirene kadar. Ben fırında bekleteceğim. 16 saat sonra görüşürüz. 16 saat sonra. Tabii ki ben önceden yapmıştım. Çünkü o kadar beklemedik. İşte burada. Mükemmel kavarmış. Delikleri size göstereceğim. Gel yaklaş, gör beni. Tam bir bebiş. At fırına daha şimdiden hazır diyeceğim. Tabii ki değil. Vay vay vay. Sıra geldi asıl. Bize asıl lezzeti içine barındıracak olan ikinci hamuru yapmaya. Bu güzelim hamuru yeniden şekillendireceğiz. Yeniden besleyeceğiz. Bunun içerisindeki bütün yumurtalar, yağlar, şekerler, unlar yendi. Mayamız bunları tüketti. Biraz daha besleyeceğiz. Ne ile? Önce unla canlandıracağız. Unla güzelce canlandıktan sonra biraz daha şeker, birazcık daha yumurta sarısı vereceğiz. Sonra aromatikler girecek içerisine. Bal, portakal kabuğu, limon kabuğu, vanilya çubuğu ve en önemli şey. Bu kadar tatlılığı dengeleyecek olan tuz. Tereyağı ile yine parlatacağız. En ağır malzemeler olan meyve kuruları, çikolata, kuru üzüm. En son gelecek şöyle bir karıştıracağız. Sonra yine dinlenmeye bırakacağız. Şöyle biraz ortaya toparlayalım. Fark ettiyseniz böyle hamuru ortaya doğru alıyorum ama hep böyle alttan yukarı doğru alıp iç katmanlara hava girmesini sağlıyorum. Bezle de örtebilirsiniz ya da böyle sağa sola kaçmasın diye şöyle tamamız. Panettone'nin olmazsa olmazı. Kalıpları. Ah bu kalıplar, kalıplar, kalıplar. Şimdi bu kalıp olmadan panettone maalesef tam anlamıyla olmuyor. Tabii ki olur ama tam anlamıyla olmuyor. Bunların da çok değişik boyutları var. Bu altları böyle tırtıklı karton, kenarları yumuşak, yağlı kağıttan biraz daha kalın ya da kenarları da karton olan versiyonları var. Keşke onlardan bulabilseydim ama onlardan bulamadım. Bunlardan daha önce kullanmamıştım. Ne yalan söyleyeyim şimdi doğruya doğru. Bakınca biraz ufak gözüküyorlar ama şimdi benim de normalde ekşi maya, ekmek yapma bilgime dayanaraktan bunların birazcık kallave olduğunu keşfetmem gerekiyordu. İşte ilk hatayı orada yaptım. <gülüyor> Şekli aldıktan sonra doğruca kalıba koyuyoruz. Kalıba kendiliğinden yayılacak ve kabaracaktır. Hamur aslında istediğinden birazcık daha cıvık oldu ve porsiyon inanılmaz küçük kaldı dibinde. Güzelce dinleyecekler. Böyle yarım kiloluk bir hamurun kabarma süresi yaklaşık 3 saat. Şimdi ben bunları kapalı bir fırının içerisinde kabarana kadar bekletiyorum. Hepsi bu kadar. Tabii ki ne oldu? Yeterince kabarmazsa panettone, panettone olmaz. Bir tanesini denem amaçlı pişirdim. Tabii ki istediğim gibi olmadı. Diğerlerini her gün gelerek pişirdim. Zaten halimden de anlayacaksınız. Biraz hüzünlü dakikalar. Bu kalıplarla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Şimdi normalde mayalanırken biz bunun böyle yukarı doğru gelmesini istiyoruz. Ancak miktar az geldiği için kenara doğru gittiler. Son kabarma işlemi olmayınca maalesef penettone değil güzel bir çörek olur bu. Belki şuraları falan mükemmel kabarmış ama düzgün mayalanma olmadığı için bu buraya doğru gidememiş, buralar aşağı doğru çökmüş. Çikolatalar tabana gitmiş. Mesela şu an çikolata kullanmaktan doğrudan vazgeçtim. Bu yanıklar hoşuma gitmedi. Yenildik. Ama pes etmem. Bunu bir daha yaparım. Şimdi ben bunları tabii ki fırınlayacağım, pişireceğim. Biz bunları güzelce yeriz. Bir daha yapacağım. İkinci denemeye de başladım. Çok benzer başladım. Ama aynı şeyleri yaparak farklı sonuca ulaşamayız. Neyi değiştireceğimi ilkine bakarak hemen fark ettim. Önce... Mayayı birazcık daha agresif besledim. Daha canlı hale getirdim. Daha çok kabarttım. Sonra dedim ki benim unum acaba yeterli proteine sahip mi? Baktım 11,5 değerinde bir un kullanmışım. Daha yüksek proteinli bir una geçtim. Baklavalık, böreklik bir un aldım. 13,5 proteini de çıkarttım. Unun yapısı da birazcık daha toparladı. İkinci yaptığım hamur muazzam. Saat 7.33 olmuş. Açıyoruz. İşte. Ya bu geçen sefer de böyleydi ama bu sefer bakalım farklı... Bunlarla seni daha kaliteli besledim. Seni daha iyi malzemeyle besledim bebişim. Yüksek protein unu hazırladığım hamur %100 hiç kaçınılmaz. Bir önceki denememden çok daha iyi sonuç verdi. Hem tutuşu çok iyiydi, yumurtayla birleşmiş, tereyağıyla birleşmiş hali daha pürüzsüzdü, kendini daha sıkı tuttu. Çok yukarıdan dökmeyeceğim bu sefer. Seni çok rahatsız etmek istemiyorum. Geçen sefer çok şovlu döktüm, kusura bakma. Bir de o videoları sonra tabii ki ben oturdum tekrar tekrar videoları bir daha izledim. O ustalar neler yapıyorlar. İlk denememde yapmıştım, böyle hamuru dinlendirirken üzerine kapatmıştım. Ama fark ettim ki onlar kapatmıyorlar, böyle tezgahta dümdüz bekletiyorlar. Hocam bunu böyle bir tane büyük mü yapsam? Rahatsız diye dev. Daha ufak bir hamur yaptım, birazcık oranlarla oynadım. İçerisindeki meyveleri birazcık azalttım, çikolatayı da attım. Çünkü çikolata tabana çekiyor. Denemelerde bu değişikleri yapmak önemli. Daha iyi yuvarlama için ahşaba da ihtiyacım var. Hemen tezgahımız da var. Ama hiçbir şeye bahane bulmadan şimdi devam edeceğiz. Hay canımız. Hamuru tarttım şöyle. 
bir toparladım. El hareketlerime bakarsanız göreceksiniz. Hemen ustalaştığımı fark edersiniz. Hazır mıyız? Yalnız elimize mi elimize yapışmıyor şu anda çok heyecanlı. Geril, geril, geril, hop! Hamur mükemmel şekilde kalıba pat diye oturdu. Dedim ki çok güzel, çok doğru yoldayız. Ben bunu çiğ yerim. Böyle çıldıracağım yani bebek gibi bakıyorum çünkü ben sabah 6.30'da geliyorum, akşam buradan gece çıkıyorum, hamurun başını bekliyorum, hamurun başına bir şey gelmesin çünkü burası e, benim kontrol edebileceğim sıcaklıklara sahip değil. Yani üşümesin aman, fazla ısınmasın aman böyle başında bekliyorum ve bu artık benim yani birinci haftanın sonlarına doğru olmaya başladı. Hamur dinleniyor, kavarıyor, kavarıyor, kavarıyor, kavarıyor. Artık durmalısın, artık durmalısın. Durmadı. Dedim ki olsun. Benim e, proteinli, şahane unum dedim ki belki bunu şöyle bir kavrar tutar. <gülüyor> Güzelce üstünü açtım, böyle bademleri dizdim, parlattım. Bam! Fırına bir attık. Tereyağı unuttuk ya! Hiç kimse söylemiyor. Hemen şöyle iki parça tereyağımızı atalım, kapat. Uf. Tabii ki e, artık bir heyet olarak bekliyoruz. Siz beni görüyorsunuz genelde ama e, çünkü burada inanılmaz bir stres yaşıyorum. Arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Çok sinirim bozuldu. Bu sefer çok geldi. <gülüyor> i̇nanılmaz ya, inanılmaz yani. Aa, gözümün önünde <gülüyor> aşağıda gidiyor. Böyle kalbimin yani kaç attığını size söyleyemem. Pes edeceğiz mi? Hayır. Sen piş, ben bir daha mayayı başlatayım. Hüzünlüyüm desem ayrı dert. Kendime kızıyorum desem ayrı dert. Bunu değiştirdik, miktarı azalttık, miktarı çoğalttık. Ne olur sadece miktara bağlı olsun. Buradaki ortamı kontrol edemiyorum. Maya benim ekşi mayam değil. Nasıl çalıştığını çözemiyorum. Bir silsile oluştu yani. Bakalım içi piştiyse alalım bari. Bunu da yarın yeriz. Bol bol panettone yiyoruz. Hepsini yiyoruz. Bu arada <gülüyor> inanılmaz panettone yedik. Hepsinin lezzeti çünkü muhteşem. Lezzetle ilgili bir sıkıntım yok. Birincisi boyutu tutturamıyorum. İkincisi istediğim dokuyu tutturamıyorum. Yani çok sıkışık oldu burada. Söyleyeceğim şu anda ilerliyor efendim. 60'ları geçiyoruz. Bu kadar yavaş ilerliyorsun ki fırının sıcaklığı, mucaklığı, canını okudun ya. Bu kadar zor değil. Evet. Olacaktı. <gülüyor> Tabii ki olacaktı. Birincideki teknik hata olsa da bu ikincideki kesinlikle miktar hatası bana ait. Bak bunu kabul edeceğiz, yapacak bir şey yok. Aynı aşamaları yapacağım, daha düzgün yapacağım, daha iyi yapacağım. Kocaman bir şey yok. İçini merak ediyorum tabii ki ama sıcakken kesemeyiz çünkü hemen çöker. Astık özel ekipmanını yaptık, onu buraya yerleştirdik. Bir dakika bile düşünmedim. Hemen tekrar mayamı besledim, birinci hamurumu yaptım, onu buraya bıraktım. Karşıya çıktım bile hatırlamıyorum. 12-14 saat arasında bir süre verdim. Ertesi sabah buradaydım. Yine aynı muhteşemlikte hamurumu hazırladım. Birazcık daha özen, birazcık daha sevgi. Hamur ve ben mi artık? Doğru ölçüyü, doğru kıvamı gerçekten yakaladım. Bu sefer ikiye böldüm, garanti olsun diye tarttım. Bir kilonun altında olmasını istiyordum. Kalıplara pat diye oturdular. O arada tabii burada yemek kovun işleri devam ediyor. Ben bir taraftan sizin için muhteşem şorslar üretiyorum. Burada arkadaşlarım başka videolar çekiyor, içerikler çekiliyor. Ben bir köşede sürekli o panettone ile bir hayat yaşıyorum yani iki haftadır. Tak diye bir koydum. Yine yarının altında gibi mi? Tam yarıda mı? Böyle kafamda deli sorular var. Olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Sonra gerçekten güzel kabardı. Ama bu sefer dedim ki seni süslemiyorum. Seni kendi haline bırakıyorum. Evet kabarabil diye üzerine bir çizik atıyorum. Sadece böyle bir yumurtayla üzerini parlatıp seni nazikçe fırına bırakacağım. Hiçbir süsleme yapmadım. İçindeki güzelliğe ulaşabilmek için. İşte bu, işte bu. İşte benim bebeklerim. Şunlara bakar mısınız? Bunlar tam, saate de bakayım, tam 24 saattir dinlendiler. Tadına bakmam için beni bekliyorlar. Gerçekten yani bu koku o koku. Çok mükemmel bir panetone değil ama çok emek verilmiş, çok lezzetli, doğru boyutta. Muhteşem bir panettone. Şahane bir ekşi maya. Yani tanıdığınız bir ekşi mayayla bu gözenekler çok daha fazla olacaktır. Proteine artan undan ötürü tabii ki gevşeme birazcık daha yavaş olmuş. Yani içerisindeki sıvı miktarını biraz daha arttırmak gerekebilir. 10 gündür panettone yiyorum ama 
bu bebeğin de tadına bakacağım tabii ki. Şu dokusu, sarılığı, şu kopuşlar. Bunlar gerçekten çok emek isteyen şeyler. Hmm. Ağzım içinde hissettiğim şey mükemmel. Hele ki bir yudum kahve ve bir ısırık panettone. Hmm. 15 gün. Tam 15 gün uğraştım. Şu anda videonun altında inanılmaz böyle uzun uzun belki de 200 sayfalı bir tarif vereceğim. Evinizde bu koşulları sağlayarak sizler de bu tarifi deneyebilirsiniz. Sevdiklerinizde böyle bir şey hediye ettiğinizi düşünseniz de bu gerçek bir yemeği gerçekten hediye etmek anlamına gelir. Düzgün koşullarda saklanma yani bunu fırından çıktı güzelce soğuttunuz. Ondan sonra böyle hava almayan bir torbaya da koyabilirsiniz böyle janjanlı bir şey. İçerisine birazcık böyle vanilya esansı da serpebilirsiniz. O şekilde açmazsanız kapalı karanlık bir yerde 90 güne kadar dayanır. Buzluğunuzu atabilirsiniz böyle dilim dilim. Ondan sonra fırında ısıtıp taptaze mis gibi kokusuyla 6 ay boyunca yiyebilirsiniz. Bu da benim panettone maceramdı. Kanala abone olmayı unutmayın. Şahane şeyler yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.